que é seu processo criativo? Como que é a sua produtividade? Assim, como... Fala um pouco sobre isso, que isso é muito legal. Também. O, o, o meu processo, assim, desde, desde... Eu tinha uma coisa de moleque, isso é uma outra coisa de, ra... de raiz que eu acho bastante importante compartilhar. É... Eu tinha muito receio do que se falava muito na época da, do bloqueio criativo. Né? Assim, um bloqueio, ah, eu fico, não sei o que, tá, hoje eu não estou inspirado. Isso me incomodava, porque eu tinha medo disso. É, porra, eu estou gostando de fazer um negócio, estou curtindo fazer uma coisa, e de repente eu não me sinto bem para fazer, eu não estou inspirado, eu não vou conseguir fazer, estou me sinto bloqueado. Então, desde o moleque, eu comecei a, a, a fugir disso, a, a tentar evitar a inspiração. Então, hoje eu trabalho... É, hoje eu, eu não preciso de inspiração. Muito pelo contrário. Se eu estou andando na rua, estou tomando banho, bolo uma história do caralho, eu faço questão de esquecê-la. Pra... É, porque senão você fica... De repente, ela vira uma puta história e aí você tem ela como, como, como a cenoura do burro. Ela fica na frente e você tem que fazer uma história melhor que aquela. E você vai depender de ter outra lampejo de inspiração. Entendeu? Eu, eu procuro o contrário, eu procuro fazer boas histórias do nada. Então, termino uma história, eu pego, às vezes eu faço isso agora, mas normalmente eu faço, eu pego o dicionário, abro o dicionário, escolho uma palavra ao acaso e faço uma história daquela palavra. Eu me obrigo a fazer dessa forma para não contar com inspiração. Porque ela é um ópio, a inspiração é um ópio. Você faz um negócio em êxtase e depois você tem que fazer outro igual, cara. E fica dependente disso. E nem sempre a gente então, tá mas, mas não deixa de ser uma inspiração você pegar a palavra no dicionário. Tudo bem que é um processo, mas você pegar a palavra, você acaba hum. se inspirando em cima daquela palavra, vamos dizer, né? Hum, você está dizendo mais é... a inspiração, aquela é, inspiração é, entre as... Aquela lampejo. A ah, história maravilhosa de um cara que... Não, não é isso. Eu pego uma coisa lá, é tesoura. Então, tem que fazer uma história de tesoura. Então, é, aí eu começo a fazer perguntas de quem é essa tesoura. O que vai acontecer com essa tesoura? O que, que vai ser usada para quê? Então, você vai... Sabe, na medida que você vai, vai criando essas perguntas, uma tesoura não está lá sozinha. Ela estava onde? Sabe, você começa a fazer essas perguntas. Onde eu achei essa tesoura? Ou ela pode estar tá não sei o quê. É, de quem era? Isso vai gerando uma certa, uma certa humanidade, uma certa... É, ação reação que é natural é mecânico qualquer um consegue fazer isso se se dedicar um pouco porque é, é a mesma coisa que eu perguntar aqui como é que foi seu dia hoje né você pode dizer assim ah foi legal Bom, você cortou o assunto mas aí se você começar a narrar seu dia desde o que você acordou desde manhã você pode começar a, a imprimir emoções naquilo que você está falando puta hoje sabe que hoje acordei com uma porra de uma dor no cu cara né você, opa você já criou um fato dentro de uma coisa que era corriqueira e, sabe, é... é, é você escalona, é essa... né? Você escalou escalona. Isso daí. É. A única coisa que eu sempre digo é o seguinte, eu preciso estar com a gaveta cheia. Porque você não abre uma gaveta e tira coisas dela se ela estiver vazia. Então, você tem que ler muito, ver muito, ouvir muito. Então, né? você está tendo, sempre tendo que ler. Se... Aí sim é inspiração. Na verdade, não é uma inspiração, é uma aspiração. Você fica chupando tudo, fica bebendo tudo. É a tal da esponja. É ver filme, é, é sabe? É essa coisa de tudo. Mas você vai se alimentando dessas informações, dessas informações conceituais e tal. É, e, e inconsciente. E aí, a hora que você vai pegar a porra da tesoura, vem uma milhões de cenas para você. Porque você está com a gaveta cheia. Se você fica só trabalhando também, né, fica, né, eu, no caso, às vezes eu, eu me, me agarro aqui a, a produzir, 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 eu fico esvaziando a gaveta. Aí chega na hora de criar um negócio novo, fica difícil. Aí eu tenho que ler um pouco, fazer de conta que eu não tenho pressa de nada, sabe? que eu não tenho compromisso, que eu não tenho prazo. Aí eu sento lá, fico lendo Asterix, fico procurando Gibi novo. É, eu gosto muito de reler coisas que eu não gostei quando eu li a primeira vez. Isso é uma coisa legal. Porque aí eu fico... Por que, que eu não gostei? Aí eu fico vendo defeito naquilo que eu não gostei. Aí começa a gostar. É legal. Então, isso, isso vai enriquecendo. Então, à medida que você vai enchendo é, é, o seu cérebro de informações, seja lá de onde for. Não é me inspirar em outros quadrinhos. É ler outra coisa, cara. Aí você vai se enchendo a gaveta e a hora que você pega uma palavra, cara, pô, também uma milhões de cenas, é uma coisa natural até. Não é um exercício tão difícil. Então, assim, para fugir... Mas você não tem... Da inspiração. É, é, para fugir da inspiração, para fugir desse vício. Porque depois eu falo assim, porra, nunca mais vou fazer uma história tão legal quanto essa. 
E aí mas eu você... a me competir. É. É, fa... Não, faz sentido. Mas você não tem, então, assim, você não tem nada anotado. E dá... Vou usar depois isso daqui. Não, tem que ser na hora. Uhum, você sentou uhum, na... Tá, tem... naquela hora que você sentou. É sim. isso? Tanto que... Exatamente. Tanto que, com... às vezes, às vezes eu, eu cometo esse, esse deslize, cometia esses deslizes <coughs> em anotar alguma coisa em anotar, falar, essa palavra pode dar alguma coisa, essa, essa expressão pode dar alguma coisa. Mais tarde, quando eu retomava, eu não, não via nada. <risos> nada de importante naquilo. Então, isso é, outra, é outro alerta para mim, porque às vezes uma coisa que, que eu acho muito legal agora, né, aquilo, aquela, a tal da inspiração, se naquele momento eu fiquei cheio de tesão por aquilo, mais tarde pode não ser tanto tão interessante. Então, assim, se apegar a alguma coisa demais também, ela corre o risco de você ter um apego desnecessário e exacerbado sobre aquilo. Porque naquele momento eu tô achando é, extasiante, e mais tarde você fala, puta que bosta. Entendeu? Então, assim, quando você, você fica um pouco mais racional desse irracional, ele é mais saudável. Então, assim, eu não anoto. A única coisa que eu procuro fazer é ter a história construída. Então, depois dessa, dessa palavra, eu construí todo um fato toda uma, uma circunstância, o que vai acontecer e como eu concluo a história. Isso é muito importante. Como vai como vou dar o desfecho disso e onde para onde isso vai. Aí o, o desenrolar interno fica em função do número de páginas que eu mesmo determinei. E aí eu vou construindo isso em valores. Tipo, <coughs> para chegar naquele final, eu preciso de 10 páginas. Essas 10 páginas passam a ser uma moeda de valor. Tal cena é importante quanto uma página ou duas. Se eu dou duas páginas, uma cena menos importante, eu vou dar meia página. É só é. nesse aspecto, para dar pesos. Para você não ficar uh, escrevendo dez páginas de uma, de uma coisa chata, para depois você ficar com desse tamanhozinho para concluir a história. É. Né? Então, assim, é só, é só, são processos mecânicos. Mas, basicamente, é isso. Eu, eu não gosto da inspiração, não procuro sempre fugir, para que eu possa ter sempre o dia útil de trabalho, para não ter que ficar sentado lamentando que hoje eu não estou inspirado. Olhando lá a folha em branco, né? Agora, e agora, né? É, é não, eu sou, eu, 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 de certa forma, eu posso dizer assim, eu não sofro disso, porque se eu tô uma história tá encalacrada, parei numa cena lá que eu não sei como desenrolar, porque isso acontece quando você tá no roteiro, aquelas, é, eu não tenho roteiro fechado, é, de página a página, quadra a quadra. Então, quando aquilo dá uma travada, eu pego outra coisa para fazer. Ou, isso é uma dica importante que eu gosto de dar, é meio paternal, mas é isso. Eu forço, forço bastante aquela cena, a solução. Eu forço, deliberadamente, eu fico forçando e vou tomar Como banho. assim? Expli explica um pouco eu preciso fazer, o que, que é que vai acontecer com ele, O que? para onde que ele vai, por que que aconteceu isso, como é que eu trato essa cena, aí eu fico, sabe quando você vai, tá com o intestino preso e fica, né, eu tenho que, aí eu vou tomar banho. Ah, o, banho ah, o... o banho faz milagres, né? Assim, você... Na ah, hora, não. mas tem, tem uma coisa física, porque a hora que o vapor sobe, você oxigena, teu cérebro liga assim, a penúcia, como se fosse uma droga. Então, assim, você trouxe, vai para o banho com toda aquela tensão que você não consegue desenrolar. Então, você vai com um nó para o banho, é cinco minutos de chuveiro, cara, que negócio, puff, você explode, cara. Aquilo vem, você sai do você sai sem, sem, sem enxugar com a toalha, você vai molhado mesmo de escrever, porque é, eu gosto muito de fazer isso. Então, às vezes, eu, eu se trava, eu prendo alguma coisa, eu fico tentando dar uma solução, eu vou tomar um banho. Olha e aí isso. abre mesmo, cara. O que, o, que, o, o, que o, o, o vapor faz pelo cérebro é brilhante, cara. Olha aí. <risos> e eu tava reparando que, assim, é, é, no, no seu Instagram, acho que você, tem, você mostra bastante making off, né? Inclusive. Uhum. Fazendo, Sim. tal, desenhando. E, e, assim, você desenha você desenha tudo a lápis antes, a, a história inteira, né? Não? Não. Desenho quadrinho por quadrinho. Não, como assim? Você... Não, no lápis, estou dizendo. Estou dizendo no lápis. Sim, sim. Quadrinho por quadrinho. Eu só faço, eu só faço o, o terceiro quadrinho quando o segundo está pronto. Ah, mas nem no lápis? Nem no lápis. Ah, nem você lápis. vai criando, você finaliza. É. Peraí, você faz o um lápis texto. e finaliza? Não. Não. Exatamente, quadro por quadro. Olha quadro isso. Quadro. É. Eu, tenho, eu tenho assim, por exemplo, nessa página 
eu vou encerrar uma cena. Isso está na minha cabeça. Hum. Isso eu vou decupar em alguns quadros, está na minha cabeça. Aí cada quadrinho, o que vai estar tá escrito, inclusive, também não está definido. Porque se eu tenho que é, eu tenho um quadro para desenhar, ele tem que falar alguma coisa. A minha anotação é, e fiz merda aqui. A hora que eu estou desenhando, o lápis, essa frase fica se reformulando ah. com relação ao resto da história. E aí eu vou enriquecendo esse texto, enriquecendo a cena, enriquecendo a ação, a expressão. Então eu me dedico àquela cena... É, por exemplo, isso nunca funcionaria no cinema, porque você trabalha com muita gente. Né? Não dá para toda a equipe ficar esperando o meu delírio. Mas, né? não, não, tira a câmera daqui vamos fazer outro cenário. Né? Mas o um quadrinho me permite. Eu vou ficar ali brincando com aquela cena e ela fica se, se construindo. Então, o texto vem ali, a, o texto final vem ali, aquela coisa toda. Por isso, inclusive, que eu recentemente voltei a escrever os, os, o, as letras à mão. Porque depois que eu ia para o computador, eu perdia muito dessa, desse, desse diálogo que eu fiz com aquela cena. Então, eu tinha que repensar na cena, reviver a cena para poder escrever de novo. Mas é um quadro de cada vez. Assim, o quadro no lápis, aí você já vai para o Nanquim, pro, pro Nanquim e aí você Exatamente. vai para o próximo quadro do lápis, no lápis, é isso? Espera aí. Olha, pessoal, Ó, vai para vai o YouTube ver agora, hein? Que o mercado está um mostrando. Quadrinho já com texto, tem um quadrinho já com texto. Olha, ele embaixo, finaliza... Nada. É, é. Tem nada. Tem só um esboço de texto, um rabisco de esqueleto, e como eu já, nessa cena especificamente, me deu um gancho, eu já fiz o do lado. Mas é. também está com um texto, tem, é que não dá para ver, é claro, né? mas tem um texto escrito por cima do outro. Olha, é, dá para ver é bem, bem que... suave. assim. É. É, e, não, e um texto em cima do outro, não dá nem para ler. Eu vou ter que lembrar de novo o que está escrito aí, cara. Olha. É, é assim, é. Nossa, eu, é incrível, aqui, é incrível o seu processo. E aqui embaixo não tem nada. As Caramba. tiras de baixo não tem absolutamente nada. Tem um. Frauso chega e chama. É o que está escrito. Solifrelson se assusta. Isqueiro. É o que está escrito. É uma ideia base, assim. É um, é um... Ah, sim, é só uma condução. Olha, eu não imaginava que fosse isso. Que você... é, é Agora, vamos dizer. Aí você pensou numa coisa lá no, no fim da história que precisasse de um gancho, mas no começo deixa, deixa quieto, é isso? Dificilmente acontece. Tá. Dificilmente, mas se for, às vezes eu resolvo só com texto. Se não, eu faço eu redesenho aquele quadro. Mas nunca chega ao ponto, por, é por isso que é importante eu ter o, o, o objetivo. Eu costumo comparar com uma viagem. Eu, você planeja uma viagem, eu vou viajar para a Suécia, certo? Então, eu nunca fui para a Suécia, eu não sei... Aí você começa a, a, os detalhes, Bom, mas para qual cidade? Eu vou de avião, de navio, como é que eu faço para ir lá? Então, esse meio do caminho, é, eu vou já meio planejando, entendeu? Então, é como você faz uma lista, não, então eu vou para Estocolmo. Eu só quero ver a parte pobre. Você já começa a triar isso. Os detalhes vão acontecer a hora que eu estiver lá. Não. Os detalhes do, do, da minha viagem. Eu, via, eu vou eu decidi viajar parte de avião e parte de navio. Os detalhes é no momento em que eu estou viajando é que eu estou construindo a história. Então, naquele momento que eu estou no navio, aí as cenas surgem. Mas o navio está na minha cabeça. Então, dificilmente eu vou... Chegar em, em Estocolmo e dizer, não, uh, é, é, não vai ser de navio. E, e isso, seria um, isso seria um transtorno. Aí eu teria que voltar, tirar a porra do navio, aí explicar que eu não vou comprar a passagem do navio, aí é muito foda. Né? É, então, assim, aí, é. aí não dá, aí despiroca de vez. Aí isso é, é melhor rasgar e fazer de novo. Mas, assim, é bem isso. Então, assim, eu tenho o que vai acontecer, mas não o detalhe e nem o como. Um pouco de como, no caso, que nesse exemplo da viagem, é um pouco de como. Ah, tá, né? Eu vou de avião, navio, e essa coisa toda, vou a pé, <risos> sabe? inventa algum um delírio. Ah. É, então, esses fatos, inclusive, eles são... É, porque é uma coisa que eu tinha de problema no passado, até vale dizer isso pelo seguinte. É, às vezes eu tinha histórias que eu fazia que o pessoal gostava pra caralho e eu não conseguia fazer resenha. Hum. Essa história conta, conta o quê? Sobre o quê, né? <risos> sobre o quê? Então, quando você não tem um sobre o quê, então você, 
você pode ter feito uma história muito hilária, muito engraçada, mas ela não, se você não consegue reduzir uma boa história a uma frase, então ela não é uma boa história. Pode pegar qualquer obra que você conheça, uma novela, um filme. É, é aquela coisa da resenha mesmo. O sujeito é um, um investigador particular que descobre uma mulher morta, esquartejada, debaixo de um guarda-roupa. Pronto. Tá, é. Né? A, Agora a, a tem, situação. É. A situação. Você pode ir um pouco... Aí, pra, pra, como autor, você tem que ir um pouco mais longe. Como que... Aí você não vai... É o tal do spoiler. Então, pra, como autor, você já põe o um spoiler lá. Como é que ele descobre o negócio? Uhum. Né? Ah, e, e na verdade foi o cachorro que espedaçou a mulher. Tá, pronto. Aí você, você já tem uma, um argumento constituído. Os detalhes você vai enriquecendo pela dimensão que você tiver. Uhum. Inclusive, é assim que eu faço as adaptações. Quando eu, pego a, quando eu fiz a relíquia, eu tentei reduzir a relíquia a uma frase. É a história de... Tá, tá, tá. Não deu uma frase, foi uma, história, uma frase um pouco mais longa, mas é uma frase. E aí eu, eu, eu construí a história a partir dessa frase. É o que eu fiz com Os Miseráveis. Os Miseráveis, para mim, é meia página de texto. Eu estou escrevendo Os Meus Miseráveis. Entendeu? Inspirado pelo cara. Eu roubei a história do cara. E a mesma coisa você faz consigo mesmo. Então você faz uma frase e constrói em cima dela. Aí tem um conteúdo. E aí fica muito difícil você ter que refazer alguma coisa. Muito difícil. 